Pessoal, que bom falar com vocês novamente. É uma alegria ver o que Deus já está fazendo, grandes milagres. Essa manhã, de surpresa, a médica veio para mim na semi-intensiva e falou que avaliou, conversou com os outros médicos e que a Renê não precisava daquele nível de, de cuidado da semi-intensiva, como estava tendo. Então ela, ela pôde tirar todos aquela aparelhagem de monitoração dela e ela foi transferida para um outro quarto, que é um quarto normal de hospital, ela não está com todos aqueles aparelhos. Cada dia ela está mais forte, hoje ela andou cerca de 100 metros várias vezes, é, ela está fazendo muitas coisas sozinha, ela fez um, um cadastro na, na calça de moletom dela, perfeitamente ela faz é, quando, quando precisa, então tremendas coisas, mas ao mesmo tempo a Renê está muito desorientada, ela não sabe o que está fazendo ou falando é, e não entende porque nós não podemos ir para casa. É, então é, é difícil, especialmente agora que ela está mais móvel, ela consegue sair da cama, é, mas nós temos que monitorar isso, ajudar ela, porque uma queda seria muito sério. É, mas agora, talvez mais do que nunca, é o momento que eu preciso das suas orações, enquanto os neurônios dela começam a conectar, começam a, a, a entender o que está acontecendo. Essa é a parte muito significante e muito importante. Então eu conto com as suas orações. Hoje de manhã acordei com um versículo no meu coração, estive meditando o dia todo em Filipenses, capítulo 1, que fala que aquele, é o Senhor, é aquele é, que, que, é, que opera boas coisas, vai trazer elas e completar elas é, na vida da René, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho certeza que Deus vai completar a boa obra que Ele iniciou na vida da René. E eu conto com as suas orações para ver essa boa obra, que já houve uma tremenda boa obra, mas nós precisamos ver ela completada também na área da mente. Deus te abençoe, queridos. Nós nos vemos amanhã.